Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now again, dito na tayo sa Garugtong na sasagutan natin ito galing sa random post na hindi natin i-reveal kung kanino o sinong nag-post nito. Subtract the following decimal numbers. Dito na tayo sa subtraction. At itong una na addition of decimal numbers, kaka-upload lang natin so na Yung link mismo ilalagay natin sa description ng video ito. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko ito, yung FB na tinawag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-PM dito sa free reviewers managed by Luna Lynn. At kung meron kayong gustong pasagutan or ishare ng mga reviewers, lalo-lalo na for civil service exam, pwede kayong mag-post dito sa FB group na ito na Philippine Civil Service Review for All. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta rin kayo sa FB group na to, sa files sa FB group na yan, or ugaling basahin yung description ng video ito. At ito naman yung iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do subtraction of decimal numbers. Pariho lang ito sa addition of decimal numbers na kailangan natin i-align yung mga decimals. Number one, we have 34.05 minus 25.23. Umpisahan natin sa pinaka right side. 5 minus 3 and that is 2. Next, 0 minus 2 Since 0 yan siya, less than yan sa 2, mag-carry tayo ng 1 dito sa 4. So, ang 4 magiging 3 na yan siya. Then, ang 0 natin ay magiging 10. Kasi yung 1 dito sa 4 ay equivalent siya sa 10 sa right ng number na yan. Yung mismong 0 na yan. So, magiging 10 na si 0. 10 minus 2 and this is 8. Yang mga decimal na yan ay i-align natin. Next, 3, kasi 3 na ang natitira dito. We have 3 minus 5. Now, si 3 ay mas lesser pa sa 5. Therefore, mag-carry tayo dito sa 3 ng 1. So, si 3 magiging 2 na siya. So, yung 1 na yan ay equivalent siya sa 10 kung dito natin i-add sa 1's. Ito yung ones. Ito yung tens. So anyway, we have 13. Now 13 minus 5. 13 minus 5 and that is 8. Ang natitira na lang ay 2. So 2 minus 2, 0 na yan siya. So yan na yung sagot. Yan lang yung sagot dito sa number 1. That is 8.82. By the way, isipin nyo na lang na parang nanay nyo lang ako. Yung pag-explain uh, ko, ginawa ko siyang as much as, as possible, yung pinaka-simple na sana maintindihan nyo. Now, number 2, 5.45. Yung decimal i-align natin dito sa 2.5. So, i-bring down lang natin si 5. Wala naman tayong i-minus ni 5. Next, 4 minus 5. Less than si 4 kay ni 5. Mas malaki si 5 kay ni 4. So, pwede tayong mag ni 5 dito. At yung 5 na yan ay magiging 4. Ito naman ay magiging 14. 14 minus, ni and minus 5 and that is 9. Now, we have 4 minus 2, and this is 2. Yung decimal ay ina-align lang natin yan siya. So, ang sagot sa number 2 ay 2.95. So, therefore, ito lang yung tandaan nyo when it comes to addition and subtraction of decimal numbers i-align lang natin yung mga decimal points now ito naman yung abangan nyo sa next na video 
multiplication of decimal numbers. Thank you and God bless.